విజ్ఞప్తులు వచ్చాయి బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చే టయానికి భారతదేశంలో లక్ష మందులు ఉన్నాయంట ఆ వైద్యాన్ని చూసి వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు అప్పట్లో సెవెంటీన్త్ ఎయిటీన్త్ సెంచరీ ఎయిటీన్త్ సెంచరీ ఎయిటీన్త్ టు నైన్టీన్త్ సెంచరీ మధ్యలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చి భారతదేశంలో ఇంత విజ్ఞాన శాస్త్రం ఉంది లక్ష మందులు ఉన్నాయా అసలు ఇక్కడ ఏమీ లేదనుకున్నాం అంటే లక్ష మందులు ఉన్నాయంటే ఆశ్చర్యపోయారు నాకు అదే అనిపిస్తుంది మనకు ఒక్కోసారి హానిమన్ గారికి భారతదేశంలో పుట్టుంటే అద్భుతమైన ఔషధాలు వచ్చాయి అవి ఇంకా అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ ఏ కొన్ని ఔషధాలను ఆయన పాపం కష్టపడి ఆ దేశంలో ఈ దేశంలో అక్కడక్కడ పట్టుకొని తొంభై తొమ్మిది మందులు చేశారు గొప్ప వైద్య శాస్త్రం ఎక్కడికైనా పుట్టింటే ట్రైమియాజ్మాటిక్ మీద పనిచేసే అద్భుతమైన పాలిక్రష్లు భారతదేశంలో కోకలు కోకలు అన్నీ ఉన్నాయి అవి మనకి ఆ రెమెడీస్ లేవు ఇంకా ఆ తర్వాత కొంతమంది డాక్టర్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన పేరు కలకట డాక్టర్ హిందుస్థాన్ రెమెడీస్ అని ఓ బుక్ రాశాడు ఆయన ఆయన కొన్ని ఔషధాలను తీసి మదర్ టీచర్స్ని తయారు చేశాడు కొన్ని పొటెంట్ టైప్ చేశాడు అతని పేరు రావట్లేదు నాకు హిందుస్థాన్ రెమెడీస్ అని కలకటాలో ఒక డాక్టర్ గారు ఆయన ఆయన కొన్ని ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళ తండ్రి ఆయుర్వేదం డాక్టర్ అయితే ఆ ఇంట్రెస్ట్ మీద ఆయన కొన్ని ఔషధాలను తీసుకొచ్చి మదర్ టీచర్ని తీసి చేసి ఆయన సక్సెస్ అయ్యారు చాలా వరకు మాతృ గారు మాతృ గారు మాతృది సిస్టమేటిక్ మెటీరియా మెడిక బైకేఎన్ మాతృ ఆయన గారు ఇది హిందుస్థాన్ రెమెడీస్ అని దాని అతని పేరు ఏదో ఒకటి వటాచార్య సమ్ వటాచార్య అని ఏదో ఉంది దొరుకుతాయి అండి కొన్ని కంపెనీలు ఉన్నాయి ఆ కంపెనీలు ఇది దొరుకుతాయి అన్నమాట బండారి అని ఉంది బండారి కంపెనీ ఇంకొక కంపెనీ ఉంది మూడు కంపెనీలు నాలుగు కంపెనీలకి ట్వంటీ ఎయిట్ రెమెడీస్ మనకు థర్టీ ఎంఎల్ వైల్స్ వస్తు దొరుకుతాయి అన్నమాట ఆ థర్టీ ఎంఎల్ వైల్స్లో సెట్ సెట్ ఇస్తారు గ్రూప్ ఎస్బిఎల్లో బ్యాచులర్ రెమెడీస్ లేవు ఇవి మనం ఇవి కొద్దిగా వెహికల్స్ థర్టీ నైన్ వెహికల్స్ అంటే ఇన్ హోమియోపతి వెహికల్ ఈజ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ ఇన్ విచ్ మెడిసిన్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఆర్ మిక్స్డ్ అండ్ గివెన్ ఫర్ దేర్ ఇంటర్నల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్ వెహికల్ అంటే మనం ఇప్పుడు ఒక హోమియో ఔషధాన్ని తీసుకెళ్లే వాహకం అది డై ఒరిజినల్ ఇతైల్ ఆల్కహాల్ కావచ్చు లాక్టో షుగర్ కావచ్చు లినిమెంట్స్లో వాడే గ్లిజరిన్ కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు అంటే హోమియో ఔషధాన్ని మానవుడ శరీరంలోకి తీసుకెళ్లే ఒక వాహకం వెహికల్ అంటే అది దీంట్లో ఏముంటాయి సాలిడ్ లిక్విడ్ ఉంటాయి ఈ సాలిడ్ షుగర్ ఆఫ్ మిల్క్ అదే మనం గ్లోబిల్స్ కింద తయారు చేసేది లిక్విడ్ ఉంటుంది లిక్విడ్లో డిస్టిల్డ్ వాటరు ఇతైల్ ఆల్కహాలు గ్లిజరిన్ను వ్యాజలైన్ ఇవన్నీ లిక్విడ్ కిందకి వస్తాయి డిస్టిల్ వాటరు కొన్ని కొన్ని మెడిసిన్స్ మనం తయారు చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మొక్క నుంచి డైరెక్ట్గా మనం మొదటి టీచర్ తయారు చేసేటప్పుడు చక్కని తీసుకొని డిస్టిల్ వాటర్లో వేసుకొని తీసుకుంటే అది మొదటి టీచర్ కింద లెక్కే కానీ డిస్టిల్ వాటర్లో వేయడం వల్ల అది ఎక్కువ కాలం నిలవ ఉండదు పెరిషుబుల్ అయిపోతుంది కాబు కట్టి ఇతీల ఆల్కహాల్ తీసుకున్నారు ఇతీల ఆల్కహాల్ తీసుకోవడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే ఇతీల ఆల్కహాలు నానో టెక్నాలజీలో ఒక ఇంగ్రీడియంట్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఐసోప్రొపైల్ ఆల్కహాలు మిథైల్ ఆల్కహాలు ఇథైల్ ఆల్కహాలు ఈ ఆల్కహాల్ టైప్స్ ఉంటాయి ఇండస్ట్రియల్ బేస్లో వచ్చేవరకు మిథైల్ ఆల్కహాల్ని ఐసోప్రొపైల్ ఆల్కహాల్ని ఎక్కువ వాడతారు 
మనకి ఇతీల ఆల్కహాల్ బాటిల్ బాటిల్ కొడితేనే ఏం అవటం లేదు కదా కాబట్టి అది ఎడుగులే ఏది ఇక్కడ ఈ సైన్స్ రాకముందే అది ఎడుగులు సో అప్పుడు ఏం చేశారు అబ్సల్యూట్ ఇతీల ఆల్కహాల్ని తీసుకొని ఈ మొక్కలో ఉన్న ఫైటోకెమికల్ దీంట్లో ఎటువంటి అపకారం లేకుండా వేరే ప్రిజర్వేటివ్ కలపకుండా న్యాచురల్గా ప్రిజర్వేటివ్ అవుతుందని చెప్పేసి అబ్సల్యూట్ ఆల్కహాల్ని హోమియోపతి వైద్య విధానాల్లో ఆయన ఉపయోగించారు హనుమన్ గారు ఆయన ఆయన సైన్స్ చూసే అప్పుడున్న రోజుల్లో సైన్స్ చూసే ఉపయోగించారు నెక్స్ట్ జనరల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ వెహికల్ అంటే ఈ వెహికల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు కొన్ని ధర్మాలను చూశారు ఏం చూశారు ఇట్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ మెడిసినల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ దానికి ఎటువంటి ఔషధ విలువలు ఉండకూడదు ఇట్ షుడ్ బి కెమికల్లీ న్యూట్రల్ అండ్ షుడ్ నాట్ డీకంపోజ్ ఆర్ చేంజ్ కెమికల్గా న్యూట్రల్ ఉండాలి అంటే కెమికల్స్ ఎలా ఉంటాయి బై నేచర్ ఈజ్ అ ఎసిడిక్ ఆర్ ఆల్కలైన్ ఆమ్లతత్వం కానీ క్షారతత్వం కానీ ఉంటాయి అలా ఉండకుండా న్యూట్రల్గా ఉండాలి న్యూట్రల్ అంటే స్పీహెచ్ సెవెన్ ఉండాలి జీరో టు సెవెన్ సెవెన్ టు ఫోర్టీన్ జీరో టు సెవెన్ వరకు సిక్స్ లోపు ఉండేవి యాసిడ్స్ సెవెన్ న్యూట్రలు సెవెన్ నుంచి ఫోర్టీన్ వరకు ఉండేవి ఆల్కలైన్ అంటే క్షారాలు ఇట్ షుడ్ బి హార్మ్లెస్ ఎటువంటి అవగాహన మానవుడి శరీరానికి చేయకూడదు రిగార్డింగ్ ఇట్స్ యాక్షన్స్ ఆన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ మనిషికి ఎటువంటి అవగాహనము చేయకూడదు ఇట్ షుడ్ బి ఎడిబుల్ అండ్ పెల్లెటబుల్ ఎడిబుల్ అంటే తినగలిగింది పెల్లెటబుల్ అంటే శరీరంలో ఈజీగా అబ్జార్బ్ అది శోషణం అవ్వాలి అంటే శరీరం గ్రహించబడాలి గ్రహించిన తర్వాత ఔషధం అది శోషణం అవ్వాలి అంటే డుయోడినంలో మనకు విల్లయ్య అని ఉంటాయి మీకు డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ చెప్పేటప్పుడు మాస్టర్ చెప్తారు లేకపోతే నేను చెప్తాను డియోడినంలో విల్లయ్య అని ఉంటాయి ఆ విల్లయ్యలో మన సబ్స్టెన్స్ అంతా వెళ్తున్నప్పుడు మనకు ఆ బ్లడ్లో నుంచి దాంట్లో ఉన్న ఎనర్జీని అవంతా కూడా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి అబ్జార్బ్ అయిన తర్వాత అబ్జార్బ్షన్ అవుతుంది అంటే గ్రహించిన తర్వాత అది శోషణం అవుతుంది అంటే డైజెషన్కి ఇదైపోయి ఎనర్జీగా మారుతుంది అనమాట అది అలా అబ్జార్బ్ చేసుకునే ఈజీగా ఉండాలి మీకు ఇక్కడ ఇక్కడ సైన్స్ ఏంటంటే చాలామంది హోమియో డాక్టర్లు కొంతమంది హోమియో డాక్టర్లు మదర్ టీచర్స్తో మేము కొన్ని జబ్బులను మేనేజ్ చేస్తున్నాము తక్కువ జబ్బుల్ని క్యూర్ చేస్తున్నాము అని చెప్తారు కొంతమంది హోమియోపతులు ఇది రాంగ్ అసలు ఎక్కడా మదర్ టీచర్లు వాడద్దని చెప్పారు మీరెవరు మదర్ టీచర్స్ వాడడానికి అని చెప్తారు మనం ఒరిజినల్గా సైన్స్ చూసామనుకోండి ఆర్గనాన్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ప్రకారము ఏదైతే పొటెంటైజ్డ్ రెమెడీ ఉంటుందో దానికి ఆర్గనాన్ ఆఫ్ మెడిసిన్ దానికి వర్తిస్తుంది ఇది బేస్ మెటీరియల్ ఏది మదర్ టీచర్ మరి దీన్ని మనం ఎలా అడ్మినిస్టర్ చేయొచ్చు ఆయుర్వేదిక్ ప్రొపరేటరీ మెడిషను మనం డైరెక్ట్గా మొక్కల్ని ఎండబెట్టిన భాగాలను తీసుకొచ్చి ఔషధంగా ఇస్తున్నారు అది లోపలికి పెల్లెటబుల్ అవ్వడానికి చాలా టైం పడుతుంది ఎప్పుడైతే మనం ఆ ఔషధాన్ని ఆ పచ్చిదని తీసిన ఆ రసాన్ని ఇతేల ఆల్కహాల్లో వేసిన తర్వాత ఈ డివైడ్ అండ్ సబ్ డివైడ్ మనకు హోమియోపతి వైద్య శాస్త్రం ఏంటంటే నేనో నేనో అంటే ఈ డివైడ్ అండ్ సబ్ డివైడ్ ఇంటు మాలిక్యులర్ లెవెల్ విడిపోతూ 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 మాలిక్యులర్ లెవెల్కి విడిపోయిన తర్వాత పొటెంటైజ్డ్ మెడిసిన్ వచ్చినప్పుడు డైనమిక్ ఫామ్లో ఉంటుంది ఎనర్జీ తెలియదు కానీ ఇక్కడ ప్రైమరీ స్టేజ్లో ఇవి డివైడ్ అవుతుంది ఇతేల ఆల్కహాల్లో అంటే ఇట్ కంపారిటివ్లీ బెటర్ దెన్ ది ఆయుర్వేదిక్ ప్రొపరేటరీ మెడిసిన్ వెన్ వీఆర్ అడ్మినిస్టర్ ద రెమెడీ చూడండి బాగా సైన్స్ బాగా అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ దీనికి చాలా పర్సెప్షన్ ఉండాలా వేరే వైద్య శాస్త్రం గురించి నాలెడ్జ్ ఉంటేనే ఇది ఎందుకు మనం వేస్తున్నాం అనే భావన అర్థమవుద్ది లేకపోతే హోమియోలోనే దీన్ని చూసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే రాంగ్ అప్రోచ్ వస్తుంది అంత పొటెంటైజ్డ్ రెమెడీస్ అన్ని కనుక్కుంటే మదర్ టీచర్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏంటి అని కొన్ని సందర్భాల్లో మదర్ టీచర్ తోటి క్యూర్ అయిన జబ్బులు ఉన్నాయి మదర్ టీచర్స్ తోటి మేనేజ్మెంట్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టోన్ ఉంది కిడ్నీ స్టోన్ బెరిబెరీస్ వల్గారిస్ తోటి చాలా కేసులు పడిపోతాయి కొన్ని క్యాల్షియం ఆక్సిలేట్ గేన దాని స్ట్రక్చర్ గేన ఉంటే బెరిబెరీస్ వల్గారిస్లో ఉన్న ఫైటోకెమికల్ క్యాల్షియం ఆక్సిలేట్కి రాంబాన్ కొట్టగానే టఫ్ని వెళ్ళి కొట్టేస్తుంది దాన్ని అది కొట్టే వేయగానే పడిపోతుంది మరి ఎందుకు పడిపోతుంది అంటే అది వేసి డాక్టరు కొన్ని కేసుల్లో ఆ మదర్ టీచర్ని ఉపయోగించి అనుభవం ఉంటే అతనికి తెలుస్తుంది ఇతను ఏం చేయకుండా మదర్ టీచరే వాడకుండా మదర్ టీచర్ పనికిరాదంటే ఎలా కుదురుద్ది మీరు అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ బాగా ఈ దిస్ ఈజ్ ఆల్ బిలాంగ్స్ టు ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫ్ ద ఫిజిషియన్ అండ్ హీజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సబ్జెక్టు కండిషన్ అప్పుడు ఆ పరిణతి మనకు వస్తుంది అలాగే అన్ని వైద్య విధానాలు హోమియోపతిలో రకరకాల ఔషధాలను ఉపయోగించడం కూడా ఈ పర్సెప్షన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది
చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి బికాస్ దట్ పేషెంట్ అండ్ దట్ డిసీజ్ కండిషన్ సస్సెప్టబుల్ ఫర్ ద పర్టికులర్ డ్రగ్ ఇన్ పర్టికులర్ పొటెన్సీ ఇది సిమిలిమా అది ల్యాట్ మనం ఉపయోగించలేదు త్రీ ఎక్స్లో ఇతను అనుకుంటాడు నేను వన్ ఎమ్ టెన్ ఎమ్ ఫిఫ్టీ ఎమ్ దే కొడితే రావట్లేదు వీడేవిడ వచ్చి త్రీ ఎక్స్ చెప్తున్నాడు అనుకుంటాడు ఆ జబ్బు ఆ వ్యక్తి త్రీ ఎక్స్కి సస్సెప్టబుల్ అంటే ది సెప్టబిలిటీ అంటే రిసీవింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది బాడీ ఎయిదర్ డిసీజ్ ఆర్ ఎయిదర్ డ్రగ్ నేను అంటుంది డ్రగ్ సెసెప్టబిలిటీ మీన్స్ రిసీవింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ది డ్రగ్ ఆయన త్రీ ఎక్స్కి సెసెప్టబుల్ హిజ్ బాడీ తగ్గింది అప్పుడు ఎలా చెప్తాం ఈ డాక్టర్ మరి ఇంకో డాక్టర్ వేసాడు ఆయనకి ఆయన ల్యాట్ వాడతాడు కొన్ని ఔషధాలతో తగ్గించాడు మరి ఈయన అసలు ల్యాటే తెలియదు ఇతను అంటాడు అది రాంగ్ అంటాడు ఎలా కుదురుద్ది ఆ పర్సెప్షన్ ఉండాలి ఆ లోతైన విజ్ఞానము ఉండాలి అలాగే చాలా మెడిసిన్స్ చాలా 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 ఔషధాలు ఇప్పుడు రేర్ రెమెడీ అంటే ఏంటి నీకు తెలియదు అది రేర్ రెమెడీ నువ్వు ఒక వంద మంది పేషెంట్లు ఆ డ్రగ్ను ఉపయోగిస్తే అది రేర్ రెమెడీ అందుకుంది నువ్వు రోజు ఉపయోగించే రెగ్యులర్ రెమెడీ నీకు ఆ డ్రగ్ తెలియదు ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రేర్ రెమెడీ నువ్వు అసలు తెలియదు ఆ డ్రగ్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక కేసు వచ్చింది రీసెంట్గా వస్తే ఆయన ఇక్కడ పట్టేస్తుంది సార్ ఇక్కడ పట్టేస్తుంది అంటున్నారు ఎందుకంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే కానీ మీకు అర్థం ఇక్కడ పట్టేస్తుంది అంటున్నారు ఇక్కడ పట్టేస్తుంది అంటే ఎన్నో మందులు వేసాం మనకు జనరల్గా ఇక్కడ పట్టేయడం అంటే గ్యాస్ట్రిక్ రోజు గ్యాస్ట్రిక్ వల్ల ఇదవుతుందని చెప్పి గ్యాస్ సంబంధించిన మందులు మనకున్న అవగాహనలు అన్నీ వేసాం తగల ఎప్పుడు నేను ఒక బుక్లో మన బోరిక్లో అర్జెంట్ ఆఫ్ నైట్రిక్ అమ్ డ్రగ్ చదువుతూ పిన్ టు పిన్ చదివాను చదివితే బోరిక్ రాసాడు అక్కడ స్పాస్ స్పాజమ్స్ ఆఫ్ ది ఈసో ఫేగర్స్ అర్జెంట్ అమ్ సైనైట్ అమ్ అది తెప్పించి మందేశాను వన్ ఎం ఒక్క డోసే ఫట్ ఆడికి ఆ స్పాజం లేదు ఇంకేమీ లేదు మరి అర్జెంట్ అమ్ సైనైట్ అమ్ ఆడికి తెలుసు సిల్వర్ సైనైట్ అది సైనైట్ వేయడమే కాస్త భయపడతారు సిల్వర్ సైన్ అర్జెంట్ అమ్ సైనైట్ అంటే సిల్వర్ సైనైట్ నుంచి ఒటెంటైజ్ చేసిన రెమెడీ ఎవడికి తెలుసు అర్జెంట్ అమ్ సైనైట్ అమ్ అప్పుడు నేను ఇప్పుడు చెప్ ఇది వేయలి చెప్పలేదు వాడు అంటాడు ఇది నాకు తెలియదు అసలు ఇది వేస్ట్ రెమెడీ గోల్డ్ మందులు ఉన్నాయి నువ్వు వేసేవా అర్జెంట్ అమ్ సైనైట్ పాడ్ అప్పుడు ఏం చేయాలి అందుకని పర్సెప్షన్స్ తేడా ఉంటాయి అప్పుడు అందుకని ఎందుకంటే నేను అందుకు ప్రతిసారి చెప్పేది ఎందుకంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫ్ ది ఫిజిషియన్ ఫిజిషియన్ ఎంత చదివే కొద్దీ అంత నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది ఎన్ని రెమెడీస్ మీద విజ్ఞానం పెరిగే కొద్దీ అంత తొందరగా జబ్బుల్ని తగ్గించగలిగే క్యాపబిలిటీ పెరుగుతుంది అది ఒకరికి కాదు ఎవరైతే చదవగలుగుతారో ఎవరైతే ఆ పర్సెప్షన్ పెడతారో అందరికీ సమానమే ఒకరు గొప్ప ఒకరు తక్కువ అనేది ఎక్కడా ఉండదు ఆ రెమెడీస్ అందుకు చెప్తున్నాను నేను రకరకాల రెమెడీస్ అసలు ఒక్కొక్క రెమెడీ కీ నోటు ఒక్కొక్క రెమెడీ కీ నోటు పట్టుకోగలిగిన కొట్టగలిగితే బుల్లెట్ అది చాలా కేసులు వస్తుంటాయి మీకు చూడండి అవన్నీ చెప్పడం ఈసో ఫేగస్ పట్టుకుంది అన్నీ ఇక్కడ పట్టేస్తుంది సార్ అంటాడు అంతే అది మనం దాన్ని హోమియోపతి మెడికల్గా అప్లై చేసుకోవాలి ఓ ఇక్కడ పట్టేస్తుంది అంటే ఏంటి స్పాస్మోడిక్ స్మాజమ్స్ ఆఫ్ ఈసో ఫేగస్ వేసాం డ్రగ్ అంతే అసలు ర్యాపిడ్ క్యూర్ అసలు జెంటిల్ అండ్ ర్యాపిడ్ క్యూర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ సిమిలిమం గిన పడింది అంట హోమియోపతిలో ఈరోజు వేసాను రేపు పొద్దున్న లేదన్నాడు అలా ఉంటాయి కొన్ని అర్జెంట్ సైన బోరికలో మీకు అర్జెంట్ నైట్రికలో ఉంది చదవండి బోరికలో డ్రగ్ తీసి నేను అది మీకు కరెక్ట్గా ఇండికేషన్తో సహా ఎక్కడ ఉందో కూడా చెప్తున్నాను కదా యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ బోరిక్లో అర్జెంటమ్ నైట్రిక్ డ్రగ్ చదివేటప్పుడు చివర్లో ఆయన చివర్లో అర్జెంటమ్ సైనైటమ్ అర్జెంటమ్ ఫాస్ఫారికం అర్జెంటమ్ ఇంకొకటి ఏదో డ్రగ్ అర్జెంటమ్ అయోడైటమ్ ఈ మూడు డ్రగ్ల యొక్క ఇండికేషన్స్ కంపారిజన్లో ఇచ్చాడు చివర్లో అక్కడ దొరికింది నాకు టక్కున ఏదో వేరే కేసులో అర్జెంట్ అసలు ఆ కేసు గురించి వాళ్ళ వేరే కేసులో అర్జెంటమ్ నైట్రికం పిన్ టు పిన్ బోరికి ఎలా ఇచ్చారని చెప్పి చూస్తున్నా చూసినప్పుడు టక్కున ఈ అర్జెంటమ్ సైనైటమ్ దేనికి ఇచ్చాడని చూస్తే ఇండికేషను స్పాజమ్స్ ఆఫ్ ఈసూఫ్ ఎగస్ అని ఇచ్చాడు చక్కన రాసేసుకున్న నోట్ వెంటనే నా డైరీలో నోట్ చేసుకొని అది తెప్పించి అడిగేశాను చదవాలి మరి చదవాలి అంటే మరి మామూలుగా అది అది ఇప్పుడు హోమియో డాక్టర్ అంటే నిరంతరం చదువుతూనే ఉండాలి మనం వెయ్యి కేసులు చేసి వెయ్యి ఒకటో కేసు ఈ వెయ్యి కేసులు చేసి అని నేను పెద్ద తోపుని అనుకుంటే వాడు అంత అమాయకం లేడు వెయ్యో ఒకటో కేసు కొత్తదే హోమియోపతిలో వాళ్ళ లక్షణము మా డ్రగ్ వేరుగా ఉంటుంది ఇంకొక కేసు కూడా ఇంకొక కేసు ఏంటంటే ఒక పేషెంట్లో పెయిన్ఫుల్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమిటీస్ లోయర్ ఎక్స్
తగల ఏంట ఏంటంటే ఒక సందర్భంలో ఆ అమ్మాయిని కూర్చోబెట్టి నేను ఏదో సందర్భంలో మీ ఒకసారి మీ యాజన్స్ తీసుకుందామని ఈ అడుగుతాను ప్రశ్నలు మీ అమ్మగారికి మీ నాన్నగారికి మీ అమ్మ తరఫున మీ అమ్మమ్మకి తాతయ్యకి ఇటు మీ నాన్న తరఫున మీ అమ్మకి నాన్నకి మీ నాన్నమ్మకి దీనికి ఎక్కడన్నా జబ్బులు ఉన్నాయా అంటే ఆ అమ్మాయి చెప్పింది సార్ మా అమ్మకి క్యాన్సర్ ఉంది అలాగే మా అమ్మ నాన్నకు సారీ మా అమ్మకి డయాబెటీస్ ఉంది మా అమ్మ వాళ్ళ నాన్నకి డయాబెటీస్ ఉంది అంతకు ముందు ఉందో లేదో నాకు తెలియదు వీళ్ళిద్దరికి మాత్రం డయాబెటీస్ ఉంది సరే అని చెప్పేసి నేను ఊరికే సిజిజిఎం జాంబోలీనము పొటెన్ టైజ్ టూ హండ్రెడ్ మూడు డోసులు ఇచ్చాను అంతే మిరాకిల్ మియాజమ్స్ షుగర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆ మియాజమ్ పరంగా డయాబెటిక్ న్యూరోపతి ఈఎంఐలో ఒక ఒక పర్టికులర్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అంతే సిజిఎం జాంబోలీన మూడు డోసులు వేయగానే సార్ మీరు మొన్న మంది ఇచ్చారు అసలు అసలు నాకు ఈ నొప్పి అంటే అసలు నొప్పి ఎంత బాధపడుతుంది నొప్పి అంటే తెలియలేదు ఏం మంది ఇచ్చారో మళ్ళీ డోసులు ఇవ్వండి అలా ఉంటుంది మ్యాజమెటిక్ ఆరిజిన్లో ఒక్కోసారి నేరేడు పండు నుంచి తీసిన మెడిసిన్ మనం మ్యాక్సిమం మనం ఏమనుకుంటాం సిజిజియం జాంబో లేనంటే హోమియో మైండ్ అంతా కూడా ఎలా ఉంటుంది ఇది షుగరు అంతే ఇంకో దాని మీదకి మైండ్ వెళ్ళదు షుగర్ మందు డయాబెటిక్ న్యూరోపతి డయాబెటిక్ లో ఆ డయాబెటిక్ న్యూరోపతి అని మనకు తెలిసి సబ్జెక్ట్ సైన్స్ చదువుకోవాలి కానీ అక్కడ అమ్మాయి చెప్తుంది అంటే కాళ్ళు చేతులు నొప్పి అంటే ఏంటి పెయిన్స్ ఇన్ ఎక్స్ట్రీమిటీస్ అప్పర్ ఎక్స్ట్రీమిటీస్ లోయర్ ఎక్స్ట్రీమిటీస్ అంటే ఇది ఎక్కడ డయాబెటిక్ న్యూరోపతిలో ఏమవుతుంది డయాబెటిక్ రెటినోపతి డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి డయాబెటిక్ రెటినోపతి డయాబెటిక్ హెపటోపతి ఇవి ఉన్నాయి అంటే డయాబెటీస్ వల్ల శరీరంలో ఇవన్నీ పాడు చేస్తాయి ఆ పాడు చేసింది మన మైండ్లో ఉంది కాబట్టి ఓహో ఇది ఏ చూద్దాం అని ట్రైల్ వేసాను అదే నాకు నేనేమో సిమిలిమో కనుక్కొని వేయలేదు అది అలా ఒక్కొక్కసారి ఎలా ఉంటుందంటే మనం ఒక కేసులో ఎంతో కష్టపడి ఎన్నో రిపోర్టర్లు చూసి ఎన్నో పుస్తకాలు చేసినా ఏమవ్వరు ఒకసారి గుడ్డిగా ఈ మంది వేద్దాంలే అని అలా కొడితే తగ్గిపోతుంది క్యూర్ క్యూర్ మామూలు కూడా కాదు అసలు బుల్లెట్ అది ఎలా తగ్గుతుందో కూడా తెలియదు ఆశ్చర్యం మాకే ఆశ్చర్యం అసలు మనం దాని మీద అసలు బుర్ర పెట్టలేదు పిచ్చి మంది మా బుర్రలో వచ్చింది వేసాము అంతే తగ్గిపోతుంది సిజిఎం జంబోలినం టూ హండ్రెడ్ అన్ని పొటెన్షియల్ ఉన్నాయి దగ్గర లేదు లేదు అన్ని షుగర్ మెడిసిన్స్ సెఫలాండ్రా ఇండికా జిమ్నీనా సిల్వెస్టర్ అన్ని పొటెంటైజ్ రెమెడీస్ ఉన్నాయి ఆ మంది వేసిన తర్వాత అన్ని తెప్పించాం షుగర్ మందులు అన్ని పొటెంటైజ్ రెమెడీస్ అంతకుముందు అది మదర్ టీచర్ వాడేవాడిని ఎక్కువగా మదర్ టీచర్ వాడేవాడిని షుగర్ బాగా ఉందంటే సిజిజిన్ జాంబోలినం మనం ఇంకొక ఇంకొక హెర్బ్ ఉంది దాంతో కలిపిస్తే ముందు మేనేజ్ అవుద్ది ఎందుకు ఈ విషయం చెప్తున్నానంటే షుగర్ మీద డీ వన్ నుంచి డీ నైన్ అయినా ఒక తొమ్మిది మందులు కనుక్కున్నాం కనుక్కున్నామంటే ఏంటి అది అవన్నీ కూడా కొన్ని హోమియోపతిలో ఉన్న మదర్ టీచర్స్ హోమియోకి తెలియని సిద్ధ ఆయుర్వేద మాధ్యంలో ఉన్న కొన్ని మొక్కల నుంచి స్పెసిఫిక్గా మదర్ టీచర్స్ తయారు చేసి డయాబెటీస్ వచ్చే సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్కి ఏ డ్రగ్గు ఏ మదర్ టీచర్ కాంబినేషన్ ప్రొఫైల్ వీళ్ళకి సూట్ అవుతుంది దాంట్లో వీళ్ళకు ఈ నైన్ ఎమినే ఆసిడ్స్లో వోలైన్ వేలైన్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఆ వేలైన్ రోలు డయాబెటీస్లో చాలా ఉంటుంది ఇంటర్నల్ రీసెర్చ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ వేలైన్ పరంగా ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా ఆ ఇబ్బందుల సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్కి మనం ఏ ఫైటో కెమికల్ ప్లాంట్ యొక్క మదర్ టీచర్ని అడ్మినిస్టర్ చేయాలి అని ఒక తొమ్మిది మందులు తయారు చేసాం చేసి కొంతమందికి షుగర్లో ఇస్తే ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా మేనేజ్ అవుతున్నాయి అయితే ఇది ఇంకా ఇది అలా అలా చేయడం అనేది కొన్ని మొదలు పెట్టాం ఒక తొమ్మిది మందులు తయారు చేసాం ఇంకా ఇంకా ఉంది సైన్స్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ మదర్ టీచరు కొంతమందికి పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు డీ వన్ ఒక వంద మందిని తీసుకుంటే ఒక పది మందికో పదిహేను మందికో పనిచేస్తుంది మరి డీ సిక్స్ తీసుకున్నాం అందులో వంద మందిలో మళ్ళీ అదొక పది మందికో పదిహేను మందికో పనిచేస్తుంది అలా సిమ్టమ్స్ అన్నిటిని పోగు చేసి కొన్ని ప్రొఫైల్ తయారు చేసిన తర్వాత అప్పుడు దాన్ని చిన్నగా మార్కెట్లోకి తీసుకొద్దామని స్టిల్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఓన్లీ మదర్ టీచర్స్ కొన్ని జబ్బుల్ని మేనేజ్ చేస్తాయి బాగా రెండు రకాలు క్యూర్ చేస్తాయి కూడా ఈ సాలిడ్ వెహికల్లో మనకు టైప్స్ ఉన్నాయి ఏమేమి ఉన్నాయి ఫస్ట్ షుగర్ ఆఫ్ మిల్క్ ఉంది ఇప్పుడు మనం వాడేది యాక్చువల్గా ఏంటంటే షుగర్ ఆఫ్ మిల్కు 
ఆవు పాలల్లో నుంచి తీసే ల్యాక్టో షుగర్ కానీ ఇప్పుడున్న దరిద్రం ఏంటంటే ఇప్పుడు వచ్చే మన హోమియో మెడిసిన్ అంతా కూడా మామూలు కేన్ షుగరే ఎందుకు కేన్ షుగర్కి మళ్ళీ ల్యాక్టో షుగర్కి ఏంటి తేడా ఈ ఇతైల్ ఆల్కహాల్ని ఎక్కువగా హోల్డ్ చేసి పట్టుకునే గుణం ల్యాక్టో షుగర్కు ఉంటుంది కేన్ షుగర్ కూడా ఉంటుంది తక్కువ ఉంటుంది అయితే కొంతమంది హోమియోపతులు భావన ఏంటంటే ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత మంచిది కదా బెటర్ మనకు ఔషధము అంత నానో మెడిసిన్ కదా ఇప్పుడు నువ్వు పెద్ద పిల్లి వేసినా కానీ అది టెన్ సైజ్ పిల్లి లాగే ఇది పట్టుకుంటే అది ఇంకా బెస్ట్ కదా అని చెప్పి అంటున్నారు అది కూడా ఒక రకంగా మనం ఆలోచించవలసిందే అర్థమవుతుందా అర్థం కాల అంటే ఇప్పుడు మనం ల్యాక్టో షుగర్ బాల్ ఉంది ఈ ల్యాక్టో షుగర్ బాల్ ఉంది ఇది ల్యాక్టో షుగర్ అనుకుందాం ఇది నైంటీ పర్సెంట్ మనం వేసిన మెడిసిన్ పట్టుకుంది అదే కేన్ షుగర్ బాల్ ఉంది ఇది వేసింది సెవెంటీ పర్సెంట్ పట్టుకుంది మనకు హోమియోలో ఏంటి లీస్ట్ ఆఫ్ ది మెడిసిన్ లీస్ట్ ద మెడిసిన్ ఇట్ గోస్ ఇన్ టు మోర్ డెప్త్ ఎంత తక్కువ ఔషధం ఇస్తే అంత గొప్ప మనకు హోమియో ఔషధం కింద లెక్క అందుకని పొటెన్షియల్ కూడా పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటి థర్టీ నుంచి టూ హండ్రెడ్ వన్ ఎమ్ ఇలా వెళ్ళే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే పొటెన్షియల్ పెంచే కొద్దీ మనకు మెడిసిన్ యొక్క సబ్స్టెన్స్ తగ్గుతుంది ఎనర్జీ పెరుగుతుంది మనకు అంటే మనకు మెటీరియల్ 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 ఇన్పుట్లో మెటీరియలిస్టిక్ ఫామ్లో కా క్వాంటిటీ తగ్గుతుంది డ్రగ్ క్వాంటిటీ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మనకు ఎప్పుడైతే ఈ కాంటెంట్ తక్కువ తీసుకుందో మెటీరియల్ ఇన్పుట్ తగ్గుతుంది క్వా ఎనర్జీ పెరుగుతుంది అనమాట అది ఆ బేస్లో ఇప్పుడు కేన్ షుగర్ని వాడుతున్నారు ఎందుకు వాడుతున్నారు అనే డౌట్ కూడా నేను మీకు ముందే తర్వాత ఎప్పుడో ఎప్పుడో వస్తుంది మీకు బాగా చదువుకొని లోతుగా ఉన్నప్పుడు అది ముందే చెప్తున్నాను నేను ఇట్ ఈస్ షుగర్ ఆఫ్ మిల్క్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వెహికల్ యూజ్డ్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ హోమియోపతిక్ డ్రగ్స్ బికాస్ ఇట్స్ హ్యావింగ్ నో మెడిసినల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ అండ్ బికాస్ ఇట్స్ హార్డ్ క్రిస్టల్ ఐన్ నేచర్ హెల్ప్స్ టు కన్వే ద మెడిసినల్ ప్రాపర్టీ ద డ్రగ్ ఆన్ ద వెహికల్ ఇది దానికి ఏ ప్రాపర్టీ లేదు దానికి ఉన్న గుణం ఏంటంటే క్రిస్టల్ అవడం క్రిస్టల్ అయి గట్టిగా ఉంది కాబట్టి మనం ఆల్కహాల్ వేసినా కానీ అది మెత్తబడదు బాగా ఎక్కువ ఆల్కహాల్ వేస్తే మెత్తబడుతుంది కానీ మనం ఎంత వేయాలో దానికి అంత వేస్తే కానీ ఎన్ని సంవత్సరాలైనా డ్రగ్ మెత్తబడకుండా ఉంటుంది ఏది క్వాలిటీ ఫార్మసీ చేసింది మళ్ళీ ఎక్కడో నేను ఎక్కడో ఒకటి కొన్నాను సార్ అది వేస్తే మెత్తబడిపోయింది అంటే అది ఫార్మసీ వాడి తప్పు సైన్స్ తప్పు కాదు ఇది సైన్స్ ఎవడో పిచ్ కంపెనీ వాడు తయారు చేసింది పోతాయి స్టాండర్డ్ ఉన్న కంపెనీ వాడు చేసిన బాల్స్ ఒకసారి మనం పొటెంటైజ్ చేసి సీసాలో పెడితే నా దగ్గర ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నా డ్రగ్ ఏం అవడం లేదు ఇంకా అంతకంటే మాస్టర్స్ బాగా ఎక్కువ అనుభవం ఉన్నవాళ్ళు ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళు నలభై ఏళ్ళ నుంచి బాటిల్లో ఉన్నాయి కూడా స్టిల్ ద మెడిసిన్ ఈజ్ వర్కింగ్ కలర్ మారితే మారింది మెడిసిన్ ఈజ్ వర్కింగ్ మెడిసిన్ మెడిసిన్ హోమియోకు ఎక్స్పైరీ లేకపోవడానికి కారణము ఇక్కడ మనకు అంతా కూడా మెడిసినల్ ఎనర్జీ ఫామ్లో ఉంటుంది ఎనర్జీ ఫామ్లో ఉండడానికి శక్తికి లైఫ్ ఏంటి ఒక పదార్థానికి అయితే దానికి ఎక్స్పైరీ దానికి చావు పుట్టుకలు ఉంటాయి అంటే ఎక్స్పైరీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉంటాయి ఎనర్జీకి ఏముంటుంది శక్తి అది ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా దాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలో అలా ఉపయోగించడమే అలా ఉపయోగించే శక్తి కాబట్టి వైటల్ ఫోర్స్ని యానిమేట్ చేస్తుంది ఈ శక్తి వెళ్ళి ఆర్గనాన్ ఆఫ్ మెడిసిన్లో మనం మన డై ఇప్పుడు మనకు మెడిసిన్ ఈజ్ ఇన్ డైనమిక్ ఫామ్ డిసీజ్ డైనమిక్ ఫామ్ హెల్త్ డైనమిక్ ఫామ్ సో మనం మెడిసిన్ కూడా ఇన్ డైనమిక్ ఫామ్ కాబట్టి గొప్పతనం హానిమన్ గారి గొప్పతనం ఏంటి డిసీజు డైనమిక్ కండిషన్లో ఉంది హెల్త్ డైనమిక్ ఫామ్లో ఉంది మరి వాడి యొక్క సస్సెప్టబిలిటీ డైనమిక్ ఫామ్లోనే ఉంది మెడిసిన్ని కూడా డైనమిక్ ఫామ్ లోకి తీసుకురావడమే హోమియో వైద్య విధానం యొక్క గొప్పతనం అంటే ఎనర్జీని మనం అడ్మినిస్టర్ చేస్తున్నాం ఒక ఔషధం అని మనం అంటున్నాం కానీ ఒక శక్తిని ఇస్తున్నాం ఆ శక్తి వాళ్ళు తగ్గిపోయిన వ్యాధి నిరోధక శక్తిని మళ్ళీ దాన్ని ఆ ఎక్కువ యాడప్ చేసి ఎనర్జీ వ్యాధి శక్తి వ్యాధికారక శక్తి మీద పోట్లాడి దాన్ని హానిహిలైట్ చేస్తుంది అది ఆర్గనాన్లో హోమియో ప్రిన్సిపల్ అర్థమవుతుందా దీని ప్రాపర్టీస్ ఇట్స్ కెమికల్ ఫార్ములా సి ట్వెల్వ్ హెచ్ ట్వంటీ టూ ఓ లెవెన్ హెచ్ టూ ఓ మాలిక్యులర్ వైటు ప్రిపేర్ ఇట్ ద ఫ్రమ్ గోడ్స్ మిల్క్ విచ్ కంటైన్ ప్రోటీన్ ఫ్యాట్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ మినరల్ సాల్ట్స్ అండ్ వాటర్ ఓడర్ లెస్ ఇట్స్ సొల్యూషన్ ఈజ్ న్యూట్రల్ టు లిట్మస్ ఫెయింట్లీ స్వీట్ ఫస్ట్ మేకపాలతో తయారు చేసేవాళ్ళు తర్వాత మేకపాలు తక్కువగా వస్తున్నాయని హోమియ
preparation of potentized medicines in decimal potency, preparation of potency of drugs insoluble in liquid vehicles, widely used for dispensing preparations. And the irritation substance ki biochemics tayar jayadhan ki homeo aushadal anidin tayar jayadhan ki lactose sugaru baga upayoga pade solid vehicle. And the ganapadar dhamalo vanna vaka vahakam. Preservation sir. It should be kept in dry place in air trade container or bottles. Man in air trade container amber color sea sal again waste Suri Rashmi Tagal Nanta Sepu Global Pada Uru Suri Rashmi Tagal Indi Ante Color Mark Pada Uru Next Ekada Ekada Manakku Main End Ante Ichu Uru Ante Properties They Are Round In The Shape Neither Too Hard Too Soft When Freshly Prepared And Get Hardened By Age Perfectly White In Color And Orderless Easily Soluble In Water But Insoluble In Alcohol Sizes of globules vary from 10 to 40. Ah, in the main, main dharma 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 main वो पकने वाटर लो डिजाल वो तुम दे इधर लाल का हाल ऐसे ना करके डालें तो ये धर्माला नीटी निचोसी मंची वाह कंगा फर्स्ट दिन ही सेलेक्टेस करना इजीली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन आल्का हाल साइजेस ऑफ ग्लोबल्स वेरी फ्रॉम टेन टू फोर्टी मान के एंड एंड होम यू पच्ची वाइड विधान लो साइजेस तो दान कंटे कुछ चुम्पे दबी 20 साइज़ ये पुरे जनरल का वार्ड तो नवी 30 साइज़ दान कंटे बाग लाओ के चन्ना चन्ना गुड़ला गुड़ी इन चन्ना गुड़ला गुंडे अभी 40 साइज़ 25 साइज़ उन्हें दान में तो अंदर का यावर यूज़ चाहिए यावर यूज़ चाहिए इधर 10 आर 30 ये पुरे वार्ड तो नवी बाग हाँ मदर टिंचर ने माना हुआ एक्स टू एक्स थ्री एक्स पोटेंशियल चेस को वाली अंडे पार्टी साइज़ का वाली मदर टिंचर ने माना में एक्स का टू एक्स का थ्री एक्स का कन्वर्ट चेस को वाली अंडे पार्टी साइज़ का वाली डिस्पेंसिंग वेरियस पोटेंसीज़ ऑफ़ होमियोपैथी मेडिसिन्स मेजरमेंट ऑफ़ ग्लोबल्स ग्लोबल्स millimeters required to cover the space occupied by the 10 equal sized globules placed in close contact with each other अधुना इन्ना इदे इपड़ मनकी millimeters यतलाट इस साइजेस्ट नू calculate चेस्तार अंटे इपड़ मनके इकड़ा वक चन्न स्पेस थीस्कोनी इंदिलो वक पधि पट्टिने यनकोंडे globules अंटे इद 10 mm साइज की पारी ग्लोबल्स पटीन दान कोण्डे दिन साइज़ उठ टेन अलग है ट्वेंटी एमएम लो पारी ग्लोबल्स पटीने दिन साइज़ उठ ट्वेंटी अलग मिलीमीटर साइज़ लो मानो कुम्भ एमएम साइज़ लो ना वका चन्ना स्क्वायर नितिस कोणे लेदो वका राउंड नितिस कोणे दांत लगी बीटिंग पेरुस्तर पेरचिना पुड़ो आधे ट Liquid vehicles. Liquid vehicles लो distilled water, alcohol, glycerin नो, vaseline नो, vaseline नंटे paraffin wax. Distilled water. नंबर नंबर अच्छा है। Forty one नंबर, forty two इपुर forty two लो कच्चे नंबर। Distilled water. Distilled water is physiologically inert and one of the most important vehicles in homeopathy. With properties chemical formula, water count H two, molecular weight eighteen. Tasteless, odorless, colorless. Used in preparing mother solutions of drug substances which are not soluble in alcohol. Kunni mokal ninchi dhishina vi ithil alcohol lo dilute abo avali. Vaadini enjaasthar ente mundu distilled water lo dissolve jesi 
తర్వాత ప్రిజర్వేషన్కి ఎంత క్వాంటిటీ కలపాలో సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇతైల్ ఆల్కహాలు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇతైల్ ఆల్కహాలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇతైల్ ఆల్కహాలు ఎయిటీ ఎయిట్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఇతైల్ ఆల్కహాలు మొదటి నుంచి ఫార్ములేషన్ ఉంది అకార్డింగ్ టు హోమియోపతి ఫార్మసీ హోమియోపతి ఫార్మసీ కౌన్సిల్ ప్రకారము కొన్ని మనకు మదర్ టీచర్ చేసే సైన్స్ ఉంది ఆ సైన్స్ ప్రకారం ఏంటంటే వాళ్ళు దీన్ని దీంట్లో ఈ సాలిబిలిటీని బట్టి సాలిబిలిటీ ఇండెక్స్ని బట్టి మదర్ టీచర్స్కి రకరకాల ఆల్కహాల్క పర్సంటేజెస్తో ప్రిపేర్ చేస్తారు తర్వాత ఇది యూజ్డ్ ఇన్ పొటెంటైజేషన్ ప్రిపేరింగ్ సమ్ ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్స్ లోషన్స్ యూజ్డ్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫైనల్ వాషింగ్ ఆఫ్ యుటెన్సిల్స్ మనకి ఇది మెయిన్ ఏంటంటే ఒక్కోసారి మనం మందుని ఉపయోగించాలి అంటే కెంటి గారు చెప్పినట్టు వాటర్ ప్లస్సింగ్ మెథడ్ ఉంది వాటర్ ప్లస్సింగ్ మెథడ్ ఏమంటే మనం ఒక గ్లోబిల్ని తీసుకొని వాటర్లో ఒక హండ్రెడ్ రౌండ్స్ ఒక వంద చుట్లు క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ కానీ ఆర్ ఎయిదర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ తీసుకొని మనం అయితే తిప్పినట్టయితే ఏమవుతుందంటే దాంట్లో పొటెన్సీ పెరుగుతుంది అందులో ఒక్క చుక్క మన నాలుగు మీద వేసినా కానీ ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అక్కడ మనకు నార్మల్ వాటర్ను వాడుతున్నాము డిస్టిల్ వాటర్ను వాడితే ఇంకా ఎఫిషియన్సీ ఉంటుంది ప్రిజర్వేషన్స్ ఇట్ షుడ్ బీ రిజర్వ్డ్ ఇన్ వెల్ స్టాప్డ్ పైరెక్స్ గ్లాస్ బాటిల్స్ విచ్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ థరోలీ క్లీన్డ్ పైరెక్స్ గ్లాసెస్ తెలుసు కదా మీకు ప్యూర్ వైట్ ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ ఉంటుంది బొరోసిల్ గ్లాస్ ఉంటుంది పైరెక్స్ గ్లాస్ ఉంటుంది బొరోసిల్ అనే కంపెనీ ఉంది అది పైరెక్స్ గ్లాసే అదే ల్యాబొరేటరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి కదా గ్లాస్ బాటిల్స్ పలచగా ప్యూర్ వైట్ అవి ఆల్కహాల్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వెహికల్స్ యూజ్డ్ ఇన్ హోమియోపతి డిస్పెన్సింగ్ కెమికల్ నేమ్ ఇతైల్ ఆల్కహాల్ సి టూ హెచ్ ఫైవ్ ఓహెచ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ వేరియస్ సోర్సెస్ స్టార్చీ సబ్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ పొటాటో సిరల్స్ సబ్స్టెన్సెస్ రిచ్ ఇన్ షుగర్ బీట్ క్యారెట్ షుగర్ కేన్ సింథటికల్లీ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ హైడ్రో కార్బన్ ఇథిలీన్ న్యాచురల్గా తీసే షుగర్ పిల్స్ ఏ ఏదైనా సరే వాటి నుంచి తీసే ఏ న్యాచురల్గా తీసే ఏ ఇతైల్ ఆల్కహాల్ హోమియోలో మనం ఉపయోగించవచ్చు ఎక్సెప్ట్ సింథటిక్ హైడ్రో కార్బన్ ఇథి ఇథిలీన్ నుంచి తీసే తప్ప పొటాటాస్ నుంచి తీస్తారు బీన్స్ నుంచి తీస్తారు షుగర్ కేర్ నుంచి తీస్తారు క్యారెట్ నుంచి తీస్తారు తర్వాత కొన్ని సిరిల్స్ ధాన్యాల నుంచి ఇథైల్ ఆల్కహాల్ తీస్తారు వాటి నుంచి ఏ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ అయినా సరే అబ్సల్యూట్ ఇల్ ఆల్కహాల్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ హోమియోపతిలో మనం వాడచ్చు కలర్లెస్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఓలటైల్ కలర్ ఉండదు ట్రాన్స్పరెంట్ ఓలటైల్ ఊరికి అలా పెట్టగానే గాల్లు ఆవిరైపోతుంది హైలీ ఇన్ఫ్లేమబుల్ మండుతుంది బాగా మిక్సెస్ విత్ వాటర్ ఇన్ ఆల్ ప్రపోర్షన్స్ వాటర్లో ఎట్లా కావాలంటే అట్లా కలుస్తుంది యూడ్ ఇన్ ప్రిపేరింగ్ మదర్ టీచర్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ సబ్స్టెన్సెస్ మనం మనం చదువుకున్నాక మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఈ మదర్ టీచర్స్ తయారు చేయడానికి ఇతైల్ ఆల్కహాల్ సూటబుల్ మెటీరియల్ యూజ్ టు ప్రివెంట్ ఆల్ ఫర్మెంటేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ జ్యూసెస్ ప్లాంట్ జ్యూస్ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఇతైల్ ఆల్కహాల్ వేయడం వల్ల ఫర్మెంట్ అవ్వదు లేకపోతే బయట పెట్టేస్తే వేరే సబ్స్టెన్స్లు ఏమేసినా ఆ సబ్స్టెన్స్తో ఈ పదార్థం కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ రియాక్ట్ అవ్వడం కానీ కుళ్ళిపోవడం కానీ జరుగుతుంది దీంట్లో వేయడం కిన్నవనము అంటారు ఫర్మెంటేషన్ అంటే తెలుగులో కిన్నవనం అంటే కుళ్ళిపోవడం ఈస్ట్ ఫార్మేషను ఫంగల్ ఫార్మేషన్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి అలా ఫర్మెంటేషన్ అనేది ఇతైల్ ఆల్కహాల్లో ఉండదు కాబట్టి ఇతైల్ ఆల్కహాల్ని మదర్ టీచర్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తున్నారు యూజ్డ్ ఇన్ ప్రిపేరింగ్ డైల్యూషన్ అండ్ హయ్యర్ పొటెన్షియన్స్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ హయ్యర్ పొటెన్షియస్ ఆఫ్ మెడిసిన్ డైల్యూషన్స్ అన్ని డైల్యూషన్స్ అన్ని పొటెన్షియల్లో తయారు చేయడానికి మదర్ టీచర్స్ తయారు చేయడానికి ఇతైల్ ఆల్కహాల్ వాడుతున్నారు యూజ్డ్ ఇన్ మెడికేటింగ్ గ్లోబ్యూల్స్ ఇప్పుడు మనం పిల్స్లో మరి దాన్ని మనం మందును వేయడానికి కూడా ఈ ఇతైల్ ఆల్కహాల్ని వాడుతున్నాం ఏది పొటెంటేజ్ డైల్యూషన్ పిల్స్ మీద వేసుకుంటాం కదా దానికి కూడా ఈ మెడికేటింగ్ డైల్యూషన్స్ కూడా ఈ తైల్ ఆల్కహాల్ ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఇన్ని ధర్మాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని బెస్ట్ వెహికల్ కింద మనకు సాలిడ్లో వచ్చేసి లాక్టో షుగర్ ఎలాగో లిక్విడ్ వెహికల్స్లో వచ్చి ఈ తైల్ ఆల్కహాల్ని అలా ఉపయోగిస్తున్నారు కాదు మారదు ఇప్పుడు మిషన్స్ వచ్చినాయి అంతకుముందు సక్కషన్స్ మనకు స్ట్రోక్స్ కొట్టేవాళ్ళు సక్కషన్స్ ఇలా ఇలా పది పది స్ట్రోక్స్ ఇస్తే ఒక పొటెన్సీ పెరుగుతుంది ఎక్కడ డిస్మల్లో కొన్నిట్లో వంద స్ట్రోక్స్ ఇస్తే
ఒక పొటెన్సీని తయారు చేయాలంటే ఎంతో కష్టపడేవాళ్ళు ఇవాళ ఆ ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే మిషన్కి మనం డిజిటల్ మీటర్ మీద స్ట్రోక్స్ ఇచ్చేస్తే అది ఆ ఏ పొటెన్సీ కావాలో ఆ పొటెన్సీని తయారు చేసుకుంటుంది ఇంకా ఒకసారి పొటెన్సీ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మీకు అది హోమియో ఫార్మసీ ఉంది దాని నుంచి రకరకాల పొటెన్సీలు చేయడము అది ఫార్మసీ దీనికి సంబంధించింది కాదు జంపింగ్ పొటెన్సీస్ ఉంటాయి ఒక దాని నుంచి డబల్కి వెళ్ళొచ్చు రకరకాలు ఉంటాయి అదంతా ఫార్మసీ సైన్స్ మనం మెడికల్ ఫార్మ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ హోమియో మెడిసిన్స్ అది అంత లోతు మనకు అక్కర్లేదు అంటే యాక్చువల్గా జంపింగ్ పొటెన్సీస్ ఉన్నాయి దాని నుంచి ఎలా తయారు చేయాలో కూడా నేను కొంత లోతుగా వెళ్ళి చదివాను అది ఎందుకంటే నా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన హోమియో ఫార్మసీ కెమిస్ట్ ఉన్నాడు మేము ఇద్దరం కూర్చున్నప్పుడు ఎలా తయారు చేస్తారని లోతుకు కూడా నేను నేర్చుకున్నాను అది సరే అదంతా మనకి ఇక్కడ అవసరం లేదు ఏదండి సిహెచ్ఏ ఉండదు సీనే ఉంటుంది అంతే ఏం లేదు ఏం లేదు సీనే సీనే అంటే సెంటిజిమల్ పొటెన్సీ సిహెచ్ అన్న సెంటిజిమల్ పొటెన్సే అంటే సెంటిజిమల్ ఇన్ హోమియోపతి సిహెచ్ అంటే సెంటిజిమల్ ఇన్ హోమియోపతి అలా సిక్స్ అన్నప్పుడు మనకి ఎక్సా సి అనే డౌట్ వస్తుందిగా హైయర్ పొటెన్సీకి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఇంకా సీల్తో పని లేదు మనకు కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకు అలా అనుకోకూడదు కూడా ఎందుకంటే ఎక్స్ పొటెన్సీలు కూడా హండ్రెడ్ వరకు ఉన్నాయి హండ్రెడ్ ఎక్స్ వాడుతున్నాం కొన్ని పొటెన్సీలు కొన్ని హండ్రెడ్ ఎక్స్ వాడుతున్నాం కొన్ని పర్టికులర్ కేసెస్లో కొన్ని డ్రగ్స్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ వేస్తేనే బాగా పనిచేస్తుంది థర్టీ ఎక్స్ వేసిన ఇప్పుడు మనకు బయోకెమిక్స్లో థర్టీ ఎక్స్ వేస్తే కొన్ని బాగా పనిచేస్తాయి ఆర్ట్ అది సిహెచ్ అంటే ఏం లేదు సార్ సెంటిజిమల్ పొటెన్సీ ఇన్ హోమియోపతి సి అంటే సెంటిజిమల్ పొటెన్సీ అంతే ప్లస్ పొటెన్సీస్ అండి ప్లస్ పొటెన్సీస్ అని థర్టీ ప్లస్ వన్ థర్టీ వన్ అని చేయాలనుకుంటే ఏం చేస్తారు థర్టీ పొటెన్సీని తీసుకొని మనం డైల్యూషన్లో వేసుకొని టెన్ స్ట్రోక్స్ ఇవ్వగానే థర్టీ వన్ వచ్చేస్తుంది అది హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ స్ట్రోక్స్ ఇవ్వాలి దానికి ఇస్తే థర్టీ వన్ వస్తుంది ఎవరు అయితే ఇవన్నీ ఏం చేశారంటే ఈ మాస్టర్స్ బాగా కేసులని చేసి చేసిన మొత్తం వరల్ వైడ్ హోమియోపతి ఫార్మసీ చూసి ఇవన్నీ అక్కర్లేదని ఒక స్టాండర్డైజ్ చేసింది చాలు మనం దాంట్లో మన లోతు బొర్ర పెట్టి ఏమి వాటి అంత లోతు అక్కర్లా ఈ పొటెన్షియల్ జబ్బులు తగ్గిస్తే చాలు ఆ పొటెన్షియల్ గోల మనకు అక్కర్లేదు టైప్స్ అబ్సల్యూట్ ఆల్కహాల్ ఇట్ ఈస్ ఎ టైప్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ కంటైనింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇటైల్ ఆల్కహాల్ విత్ నో ట్రేసెస్ ఆఫ్ వాటర్ అదే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ ప్యూర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇటైల్ ఆల్కహాల్ని హోమియోపతిలో నిరభ్యంతరంగా వాడచ్చు మనం స్ట్రాంగ్ ఆల్కహాల్ ఇట్ కంటైన్స్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్యూర్ ఆల్కహాల్ అండ్ డైల్యూటెడ్ విత్ ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆల్కహాల్ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్టిల్ వాటర్ డిస్పెన్సింగ్ ఆల్కహాల్స్ ఇట్ కంటైన్స్ ఎయిటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ బై వాల్యూమ్ ఆర్ ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ బై వెయిట్ ఇటైల్ ఆల్కహాల్ అండ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను మదర్ టీచర్స్ని తయారు చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్క మొక్కలో ఉన్న ఆ ఫైటోకెమికల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ని బట్టి రకరకాల ఆల్కహాల్ యొక్క పర్సంటేజెస్ మారుతూ ఉంటుంది ఎందుకని డిగ్రీ ఆఫ్ సాల్యుబిలిటీ అది ఇటైల్ ఆల్కహాల్ ఎక్కువ సాల్యుబుల్ అవ్వవు వాటర్లో ఎక్కువ సాల్యుబుల్ అవుతాయి వాటర్లో ఎక్కువ సాల్యుబుల్ అయిన వాటికి సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆల్కహాల్ తీసుకొని మిగతా రిమైనింగ్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ వాటర్ తీసుకుంటారు తీసుకొని సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆల్కహాల్ వేస్తారు కొన్నిట్లో మిడిల్ సాల్యుబిలిటీ ఉంటుంది వాటిలో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వాటర్లో డైల్యూట్ చేసి మిగతాదంతా కూడా మనకి ఇచ్చేస్తారు కొన్ని ప్యూర్లీ సాల్యుబుల్ ఇన్ సాల్యుబిలిటీ ఇన్ ఆల్కహాల్స్ వాటికి ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అబ్సల్యూట్ ఆల్కహాల్ని తీసుకొని మదర్ టీచర్ తయారు చేస్తారు అదేంటంటే మదర్ టీచర్ తయారు చేస్తేనే అని అలర్జీ అర్థమవుద్ది కాబట్టి ఇప్పుడు దీంట్లో ఏంటంటే ఊరికి అవేర్నెస్ కోసమే మీకైతే అక్కర్లేదు ఇది ఎందుకంటే మదర్ టీచర్ తయారు చేసేటప్పుడు తెలియాలి ఎందుకంటే నేను దగ్గర దగ్గర ఒక యాభై అరవై మదర్ టీచర్స్ తయారు చేశాను కొత్తవి హోమియోపతిలో లేని ఔషధాలని అప్పుడు కావాలి ఈ సైన్స్ గ్లిజరిన్ ఈజ్ ఏ కామన్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ ఆఫ్ వేరియస్ యానిమల్ అండ్ వెజిటబుల్ ఆయిల్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ కోకోనట్ ఆయిల్ ఆలివ్ ఆయిల్ కొన్ని లినిమెంట్స్ ఉంటాయి అవి ఏం చేస్తారు హోమియోపతి ఔషధాన్ని పొటెంటైజ్డ్ ఔషధాన్ని ఆలివ్ ఆయిల్లో వేసి ఇస్తారు మీకు ఎగ
ముల్లినాయిల్ అంటే చెవులో వేసేది ఆ ఒక హోమియో మెడిసిన్ని ఒక ఆయిల్లో వేసి మనకు మందు తయారు గ్లిజరిన్లో వేసి డైల్యూటెడ్ గ్లిజరిన్లో వేసి మెడిసిన్ తయారు చేసేస్తారు చెవులో వేసుకోవచ్చు చెవులో వేసుకుంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ పోతాయి అందుకు ఈ లినిమెంట్ గురించి తెలియడం అనమాట యూజెస్ యూజ్డ్ ఇన్ మెడిసిన్స్ ఫార్ ఇట్స్ మైల్డ్ యాంటీసెప్టిక్ ప్రాపర్టీ యూజ్డ్ ఇన్ ప్రిపేరింగ్ ముల్లిన్ ఆయిల్ యూజ్డ్ టు ప్రిపేర్ గ్లేజరాల్స్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్స్ యూజ్డ్ టు ప్రిపేర్ మదర్ టింక్చర్స్ అండ్ లోయర్ డైల్యూషన్ సర్టెన్ పాయిజనస్ ప్రొడక్ట్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఏపిస్ మెల్లికా మెలిఫికా అండ్ నాజా ట్రిపుడియన్సిస్ ఇవి ఇప్పుడు మనకు కొన్ని విశ్వ పదార్థాలు ఏపిస్లో ఉన్న పాయిజన్ సబ్స్టెన్స్ని ఈ నాజా ట్రిపుడియన్సిస్ నాగుపాంబులో ఉన్న విషయాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఇవి హైయర్ ఎండ్ ప్రోటీన్స్ ఈ కొన్ని ప్రోటీన్స్ ఆల్కహాల్లో డైల్యూట్ అవ్వవు సో అందుకని ఏం చేశారంటే గ్లిజరిన్లో వీటిని వెహికల్గా ముందు వాటిని డైల్యూట్ చేసి తర్వాత ప్రొటీన్టైజ్ చేసేటప్పుడు ఆల్కహాల్ లేక టర్న్ చేసుకునేవాళ్ళు అందుకని గ్లిజరిన్ కూడా ఒక వాహకం అనమాట హోమియోపతిలో ప్రిజర్వేటివ్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రిజర్వ్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టైట్ క్లీన్ న్యాచురల్ గ్లాస్ కంటైనర్స్ వ్యాజిలిన్ ఆర్ పారాఫిన్ వ్యాక్స్ మీకు వైట్ సాఫ్ట్ పారాఫిన్ ఒకటి ఎల్లో పారాఫిన్ ఉంటాయి ఇవి ఏంటంటే వైట్ ట్రాన్స్కలెంట్ ఓడర్లెస్ టేస్ట్లెస్ కొన్ని ఎక్స్టర్నల్ స్కిన్ సబ్స్టెన్సెస్ కెలెండులా ఎక్నీషియా అజాడిరెక్టా ఇక్రాంతస్ ఆస్పెరా ఇలాంటి కొన్నిటిని మనం ఈ ఈ పారాఫిన్ వ్యాక్స్లో వేసి పైన ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్కి వాడచ్చు ఇప్పుడు మనకు హోమియో ఫార్మసీలో చేసే ఆయింట్మెంట్స్ అవే వాటిని లినిమెంట్స్ అంటారు లినిమెంట్స్ కానీ ఆయింట్మెంట్స్ పారాఫిన్ వ్యాక్స్లో ఈ ఔషధాన్ని మనం మొదటి టీచర్ని కానీ పొటెంటైజ్ డ్రగ్ కానీ ఫార్మసీ రూల్స్ ప్రపార్మ చూసి దాని ప్రకారం కలుపుతారు అవి ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్కి మనకు యూజ్ చేయబడతాయి యూజ్డ్ మేక్ ఆయింట్మెంట్స్ ఫర్ డిస్పెన్సింగ్ మెడిసిన్స్ ఇన్ ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి మన నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకుందాం మళ్ళీ ఇది కంక్లూడ్ ది సెషన్ ఫైవ్ అయిపోయింది